Barbara D'Urso, il parere su Domenica e ed il successo dei suoi programmi. Barbara D'Urso, la regina dei pomeriggi di Canale 5, ha parlato di sé e non ha esitato a dare un parere sulla concorrenza. Cancelletto Barbara D'Urso, la regina dei pomeriggi e, in particolare, della Domenica di Canale 5, dove ogni tema di discussione è quello giusto per litigare e far incuriosire i telespettatori che la premiano costantemente con buoni ascolti, ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. La conduttrice napoletana ha parlato dei suoi progetti futuri, video. In televisione, ma non ha esitato a dare un parere su alcune colleghe come Federica Panicucci e Cancelletto Cristina Parodi. Questultima, da quest'anno è la nuova rivale di Ascolti di Barbarella, dopo che la Rai ha cancellato, tra le polemiche, il programma L'Arena di Massimo Giletti, nonostante gli ottimi dati Auditel. La nuova domenica è di Cristina Parodi, nel cui cast figura anche la sorella Benedetta, fin dalla prima puntata ha raccolto pochi consensi da parte dei telespettatori, i quali probabilmente non hanno apprezzato la scelta di rimuovere improvvisamente lo spazio riservato a Giletti, deciso dal direttore generale Mario Orfeo. Questi ha giustificato la sua scelta, dicendo di aver voluto dare una nuova linea editoriale, video. Alla domenica di Rai 1, eliminando la politica. E così Barbara D'Urso, con la sua cancelletto Domenica Live, se negli scorsi anni ha sempre faticato nella prima parte proprio per la presenza di Massimo Giletti in Rai che la faceva calare al 10 di share, quest'anno ha ottenuto il dominio degli ascolti per l'intera durata della sua trasmissione. Barbara D'Urso, il successo di Domenica Live ed un parere su Domenica In. Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, che l'ha premiata come donna dell'anno. L'attrice partenopea ha commentato il successo di questa edizione di Domenica Live che, per la prima volta nella sua storia, è risultata vittoriosa anche nella prima parte del Pomeriggio Domenicale. Questo risultato sarebbe legato soprattutto all'assenza di Massimo Giletti, ora alla 7, che, per più di un decennio, è stato il leader dell'ultimo giorno della settimana in tv. In merito agli ottimi ascolti ottenuti dal suo format, la D'Urso ha detto, non senza lanciare una frecciatina a Cristina e Benedetta Parodi, lo vivo con consapevolezza, la scorsa estate in cui si è detto tutto su di me non ho mai replicato. Per Silvio Berlusconi che mi avrebbe detestata, Giletti che doveva prendere il mio posto, le sorelle Parodi che mi avrebbero stracciata. Noi siamo più forti, ha aggiunto, perché mi sono cucita addosso il mio mondo e quello della gente che sta a casa. Quindi, oltre al danno, che è anche la beffa per le sorelle Parodi che stanno cercando di offrire ai telespettatori una domenica fatta sì di intrattenimento. Ma con la pacatezza che ha sempre contraddistinto Domenica In, che nella sua lunga storia è stata condotta anche da due mostri sacri della televisione come Corrado e Pippo Baudo. Nemmeno nelle ultime puntate, nonostante l'assenza di Barbara D'Urso che è in ferie, e la presenza di ospiti del calibro di Valerio Scanu ed Albano, i dati auditel del contenitore domenicale di Rai 1 hanno brillato.